നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ നാലാമത്തെ ദിവസം അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ണിന് അടിയിൽ വരുന്ന ചില ചില റിങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന റിങ്കിൾസ് നമ്മുടെ കൈയില് തൊലി തൂങ്ങുന്നതായിട്ട് വയറിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് തൊലി തൂങ്ങുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തൊലി തൂങ്ങിയാലോ കയ്യിൽ തൊലി തൂങ്ങിയാലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫേസിന് വരുന്ന ആ സാഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിൻ്റെ സ്കിന്ന് നമുക്ക് സാഗിങ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൂങ്ങൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചില ബ്യൂട്ടി റെമഡീസ് ഉണ്ട് അതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എഗ് വൈറ്റ് വേണം നമുക്ക് ഒരു ലെമൺ വേണം കുറച്ച് ഹണി വേണം ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതാ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കും മാത്രമല്ല അത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു ഫേസിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് പൈസ മുടക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സ്കിൻ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവർ ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ നിങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് പാർലറിൽ പോകണമെങ്കിൽ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് മന്ത് അത് അവസാനിക്കുന്ന ദിവസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് വെച്ച സ്കിന്ന് വീണ്ടും തൂങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് മന്തിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വീണ്ടും പോയിട്ട് ഇതേ പൈസ കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എവ്രി സൺഡേ ഇപ്പം എനിക്ക് ഇന്നലെ സൺഡേ ആയിരുന്നു അപ്പം സൺഡേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പതിവ് ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് ദിവസേന അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്കിൻ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് ഒത്തിരി നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തിരഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സൺഡേ സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് പറയണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സൺഡേ ഒരു ഡേ ടൈം ഫുള്ള് ഒരു പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പല എൻഗേജ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയെങ്കിലും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ബ്യൂട്ടി കെയറിനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ മന്ത്ലി വൺസ് എന്നല്ല വീക്കിലി വൺസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം കെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നല്ല സ്കിൻ ഗ്ലോ കിട്ടുന്നതിനും നല്ല ഹെയർ കിട്ടുന്നതിനും നല്ല നെയിൽസും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻഡ്സും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടിപ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ഹോം റെമഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ നെയിൽസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈയിൻ്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ചൂടുവെള്ളം ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇളം ചൂടുവെള്ളം നമ്മുടെ കൈയിന് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചൂടിലുള്ള ചൂടുവെള്ളം എടുത്തേക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡെറ്റോൾ ഒഴിച്ചേക്കുക ഡെറ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ഇത്തിരി ഷാംപു ഉപയോഗിച്ച് വയ്ക്കുക ഷാംപു നിങ്ങൾ തലയിൽ കുളിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഷാംപു ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഷാംപു ഉള്ള ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ സോപ്പില്ലേ അത് വാട്ടറിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതിലൊരിത്തിരി ഉപ്പിടാൻ മറക്കരുത് നല്ലതാണ് ഉപ്പ് നല്ലൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ
ഈ പാത്രം കഴുകലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈയിന് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ കൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈ ഒരു സൺഡേ നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സൺഡേ കീപ്പ് ചെയ്യാനല്ല സൺഡേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ എൻറ്റയർ വീക്ക് നന്നായിട്ടിരുന്നോളും കൈ ഇനി ഹെയറിനും കൂടി നമ്മളൊരു കെയർ പറയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുൾ ബ്യൂട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്യൂട്ടിക്കും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഡയറ്റ് വീഡിയോ പിന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഡയറ്റ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നുള്ളവർ ഈ ഒരു പോർഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഹെയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഓയിലാണോ അത് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തൃത്താലയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് അത് കുറച്ച് ആയുർവേദ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നീലി നിർഗുണ്യാദി എന്നാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോക്കനട്ട് ഇപ്പോൾ ഹെയർ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഏതാണ് എണ്ണാന്ന് നീലി നിർഗുണ്യാദിയാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൃത്താലയിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല ഗുണം വരുന്നത് തന്നെയാണ് നീലി ബൃങ്ങാദി എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതിലൊരു വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് വെറും മസാ ഓയിൽ മസാജാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി സ്പൂൺ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഹോട്ട് ഓയിൽ ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഓയിൽ ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് അതെടുത്ത് ചൂടാക്കരുത് അത് മഹാമണ്ടത്തരാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂടൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഓയിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ചൂടാക്കുന്നത് മഹാമണ്ടത്തരാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കരുത് സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ടത് ചൂടാക്കിയ സ്പൂണിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അതായത് ഒരു 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 മാതിരി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം ചെറിയൊരു ചൂട് മാത്രമേ ആ എണ്ണയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡാൻഡ്രഫിനൊക്കെ നല്ലൊരു റെമഡിയാണ് അതിലേക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് അത് എ വി ഓൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇ വി ഐ ഒ എൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏത് ഷോപ്പിലും കിട്ടും പതിനാല് രൂപ മാത്രമേ അതിന് വിലയുള്ളൂ വലിയ വിലയെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കേണ്ട എന്നിട്ട് തലയിൽ നന്നായി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം സൗന്ദര്യമൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ടും കീപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറുകാരനും ഒരു മാസം ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണെന്നൊന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും ഒരു മിനിമം സൗന്ദര്യമൊക്കെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ പാർലറിൽ പോകാത്ത ഒരാളാണ് മീൻസ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു പണ്ട് പാർലറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഹെയറിലാണ് അവർ വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യലും നിർത്തി വെച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ പതിവ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ പതിവ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്താണ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഡ്രിങ്ക് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പുട്ടിൻ്റെ കഷ്ണം കുറച്ച് കടലക്കറി നമ്മുടെ പതിവ് ടർമറിക് മിൽക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ കാലറി എത്രയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനിയും പറയുന്നില്ല ടർമറിക് മിൽക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് മിൽക്കിൽ അര മീൻസ് അതിൽ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ലഹസുൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേവിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ സംബന്ധ അതായത് നമുക്ക് അസിഡിറ്റ് അസിഡിക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും കൂടി നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല ദിവസേന വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ യൗവനം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അതാണ് എടു
ഞാൻ ഒരു പുതിയ സ്മൂത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പൈനാപ്പിൾ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് വാട്ടർ മെലൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മൂത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ ഉടൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പതിവ് സ്മൂത്തി തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ സ്മൂത്തിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ഇടാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സപ്പ